প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ওয়ান কোর্সের ইলেভেন্থ লেকচারে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় পাসিং ওয়ান ডিমেনশনাল অ্যারে টু এ ফাংশন আমরা লাস্ট ক্লাসে অ্যারে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানে ওয়ান ডিমেনশনাল অ্যারের অনেকগুলো এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করেছি আজকে আমরা দেখব কিভাবে এই ওয়ান ডিমেনশনাল অ্যারেকে ইউজার ডিফেন ফাংশনের মধ্যে পাস করানো যায় তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উই ক্যান পাস অ্যারেস এজ অ্যান আর্গুমেন্ট টু এ ফাংশন অ্যান্ড অলসো উই ক্যান রিটার্ন অ্যারেস ফ্রম এ ফাংশন সো দুইটা পার্ট এখানে আছে আমরা আজকে শুধুমাত্র প্রথম পার্ট নিয়ে আলোচনা করব যে কীভাবে অ্যারেকে পাস করানো যায় ফাংশনের মধ্যে এবং সেকেন্ড পার্টটা আমরা পরবর্তী কোনো একটা লেকচারে দেখব তো আমি শুরুতেই বলে নেই তোমরা যারা এখনও আমার তৈরিকৃত ইউজার ডিফেন ফাংশনের লেকচারগুলো দেখনি তারা অবশ্যই সেই লেকচারগুলো দেখবা দেন আজকের ক্লাসটা তোমরা দেখবে তা নাহলে কিন্তু ইউজার ডিফেন ফাংশনটা তোমাদের কাছে ডিফিকাল্ট মনে হবে তো আসো আমরা প্রোগ্রাম এক্সাম্পলের সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি আমি ফাইলে গিয়ে নিউ দেন এম টি ফাইলে ক্লিক করলাম দেন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এস আমরা ডেস্কটপে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিতে পারি সাপোজ ফোল্ডারের নাম দিচ্ছি অ্যারেজ অ্যারেজের মধ্যে আমরা একটা ফাইল নেম দিচ্ছি ওয়ান ডট সিপিপি তো আমি শুরুতেই প্রোগ্রামের স্ট্রাকচারটা টাইপ করে নিচ্ছি আমরা লাস্ট ক্লাসের সাথে মিল রেখে লাস্ট ক্লাসে যে অ্যারের এক্সাম্পল ইউজ করেছিলাম আমি সেই অ্যারেটাই এখানে ডিক্লেয়ার করতেছি এক্স সিক্স দ্যাট মিনস ছয়টা ইলিভেন নিব অ্যারের মধ্যে এবং লাস্ট ক্লাসে যে ইলিভেনগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে নাইনটিন টেন এইট সেভেনটিন নাইন ফিফটিন সো আমাদের এখানে ছয়টি ইলিভেন্টস আমরা অ্যারের মধ্যে অ্যাসাইন করে দিলাম এখন আসো যে আমরা এই অ্যারের ইলিভেন্টগুলো ডিসপ্লে করাতে চাই বা প্রিন্ট করাতে চাই এটা আমরা সবাই জানি কিভাবে প্রিন্ট করবো বাট আজকে আমাদের পারপাস হলো এই অ্যারের ইলিভেন্টগুলো আমরা ডিসপ্লে করাবো ইউজার ডিফেন্ট ফাংশনের মাধ্যমে তাহলে আমি একটা ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন যদি এখানে কল করি যদি আমরা ফাংশন এখন পর্যন্ত তৈরি করিনি আমি ফাংশনের নাম দিচ্ছি সাপোজ ডিসপ্লে অ্যারে তাহলে কল করার সময় এখানে আর্গুমেন্ট হিসাবে শুধুমাত্র অ্যারের নামটা আমরা দিব আমি দিচ্ছি অ্যারের নামটা হচ্ছে এক্স চাইলে এখানে সাইজটাও দেয়া যাবে আমি এই পার্টটা পরে আসতেছি কীভাবে সাইজ দিব আপাতত আমরা শুধুমাত্র যেই ফাংশনটা তৈরি করব সেই ফাংশনটার মধ্যে শুধুমাত্র অ্যারের নামটা আর্গুমেন্ট হিসেবে পাস করে কল করব তো আমরা এই ফাংশনটা তৈরি করে নেই আমরা জানি ইউজার ডিফেন্ট ফাংশনের তিনটা পার্ট থাকে ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন ডিক্লারেশন তো আমি ডিক্লারেশন পার্টটা প্রথমে লিখতেছি ডাবল ক্লিক করে কপি করে নিলাম নামটা যেহেতু আগে নামটা লিখে ফেলেছিলাম আমরা কন্ট্রোল ভি তাহলে ব্র্যাকেটের ভিতরে আমাকে যেটা দিতে হবে যে ইন্টিজার একটা অ্যারের নাম দিতে হবে আমি চাইলে সিমিলার নেমও ইউজ করতে পারি চাইলে ডিফারেন্ট নেমও ইউজ করতে পারি তোমরা জানো যে ডিক্লারেশনের সাথে এবং এখানকার যেই তোমার কলিংয়ের সময় যেই নেম সেগুলো এক হওয়ার প্রয়োজন নেই তারপর আমি আপাতত সিমিলার নেমে ইউজ করতেছি তাহলে আমি এখানে দিব এক্স শুধু এক্স দিলে হবে না এটা যে একটা অ্যারে সেটা বোঝাতে হবে এই আমাদের স্কোয়ার ব্র্যাকেটস ইউজ করতে হবে তো এই ভিতরে আমরা অ্যারের সাইজটা আপাতত দিচ্ছি না চাইলে দিতেও পারবো আমি সেমিক্লোন দিলাম তাহলে এটা হচ্ছে ফাংশন ডিক্লারেশন এখন আসো আমরা ডেফিনেশন পার্টটা লিখব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এবং এরপরে এক জোড়া কালি ব্র্যাকেটস হবে তার মানে এর ভিতরে আমাদেরকে কোড লিখতে হবে তাহলে কি হলো যে আমরা একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করলাম তার মধ্যে অ্যারের কতগুলো ইলিভেন্টস অ্যাসাইন করে দিলাম এরপরে আমরা একটা ফাংশন কল করলাম ফাংশন কল করা মানে হচ্ছে তার বডিতে চলে যাবে তাহলে ফাংশনের নাম হচ্ছে ডিসপ্লে অ্যারে তাহলে তার বডি হচ্ছে এটা সো এখানে আমরা যা লিখবো সেই অনুসারে আমাদের আউটপুটগুলো দেখাবে তাহলে আমরা যেটা বলেছিলাম যে অ্যার ইলিভেন্টসগুলো আমরা ডিসপ্লে করতে চাই তাহলে এখন আসো আমরা এখানে লিখি সি আউট এক্স কি লিখবো আচ্ছা এটা ব্ল্যাঙ্ক থাক এন্ডের তাহলে আমরা জানি অ্যার ইলিভেন্টসগুলো ডিসপ্লে করাতে গেলে আমরা লুপের সাহায্য নিব কারণ লাস্ট ক্লাস আমরা দেখে আসছি অ্যার ইলিভেন্টগুলো কিভাবে ডিসপ্লে করাতে হয় লাইক ইন্টি যার আই ইকোয়াল টু জিরো আই লেস দেন সিক্স আই প্লাস প্লাস যেহেতু আমাদের অ্যারে সাইজ সিক্স এই কারণে আমাদের লুপটা কিন্তু জিরো টু ফাইভ পর্যন্ত চলবে দ্যাট মিন সিক্সের আগ পর্যন্ত তাহলে আমাদের এই লাইনটা কন্ট্রোল এক্স দিচ্ছি সিলেক্ট করে কাট করলাম আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রোল ভি তাহলে এখন তোমরা সবাই বুঝতে পারতেছো যে এখানে কি হওয়া উচিত অবশ্যই আই হওয়া উচিত আচ্ছা তাহলে কি হলো আমরা যখন ফাংশনটাকে কল করলাম ফাংশন কল করার সময় অ্যারেটাকে আমরা পাস করে দিচ্ছি আর্গুমেন্ট আকারে এবং সেই অ্যারেটাকে রিসিভ করলে হচ্ছে আমাদের এই ডেফিনেশন পার্টটা দ্যাট মিন্স ফাংশন ডেফিনেশন পার্টটা রিসিভ করার প
এবং এরপরে আমরা যদি আয়ের ভ্যালু জিরো চিন্তা করি তাহলে এক্স অফ জিরো আয় ভ্যালু যদি ওয়ান হয় যেহেতু আয় এর ভ্যালু এক করে বাড়বে তাহলে এক্স ওয়ান দ্যাট মিন্স সেকেন্ড ইলিমেন্ট আমাদের অ্যাক্সেস করবে দ্যাট মিন্স টেন দেখাবে এভাবে আমরা ইনক্রিমেন্ট করে করে কিন্তু সর্বশেষ ফিফটিন মধ্যে দেখাতে পারব আশা করি আমাদের রেজাল্ট আসবে আমি রান করতেছি এখানে এরর দেখাচ্ছে আমরা এখানে মনে একটা ভুল করেছি এখানে একটা সেমি হবে আসলে রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর ইলিমেন্টগুলো কিন্তু ডিসপ্লে করছে তোমরা যদি চাও ইন্ডেক্স সহ ডিসপ্লে করাতে পারো ইন্ডেক্স সহ কীভাবে ডিসপ্লে করাতে পারি তাহলে আমরা সেই কাজটা দেখি যে প্রথমে এক্স এটা হচ্ছে একটা মেসেজ এরপর স্কোয়ার ব্র্যাকেট লেফট স্কোয়ার ব্র্যাকেট এর ভিতরে কিন্তু আসতে হবে আয়ের ভ্যালুটা দ্যাট মিন্স জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে কীভাবে দিতে পারি এরপরে হচ্ছে আই দেন হচ্ছে আমাদের স্কোয়ার ব্র্যাকেট ক্লোজ হবে তাহলে সেই ক্লোজটা আমরা দিচ্ছি এরপর একটা ইকুয়াল সাইন দিতে পারি এই হচ্ছে আমাদের ফর্মেট আমাদের এতটুকু কিন্তু মেসেজ আই কিন্তু হচ্ছে ইন্ডেক্স নাম্বারগুলো এখানে ডিসপ্লে করবে সো মেসেজের ফার্স্ট পার্ট এবং ক্লোজিংটা কিন্তু জাস্ট আয়ের ঠিক পরে এবং ক্লোজিংয়ের পরে আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিয়েছি দেখি আউটপুট দেখলে তোমরা বুঝতে পারবা যে আসলে আমরা কীভাবে ডিসপ্লে করাতে চাচ্ছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে অ্যারের ইলিমেন্টগুলো আমরা ইন্ডেক্স সহ দেখাচ্ছি যে এক্স জিরো এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর এক্স ফাইভ এখানে কিন্তু এই যে এক্স দেন লেফট স্কোয়ার ব্র্যাকেট এটা কিন্তু মেসেজ কারণ সবগুলোতে এটা সিমিলার এবং রাইট স্কোয়ার ব্র্যাকেট এবং ইকুয়াল এটাও কিন্তু মেসেজ সবগুলোতে সেম শুধু আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে মাঝখানের ইন্ডেক্সটা যেই কারণে ইন্ডেক্সটা হচ্ছে ভেরিয়েবল আর বাকিগুলো কিন্তু মেসেজ আশা করি তোমরা প্র্যাকটিস করলে বুঝতে পারবা তাহলে এই হলো একটা অ্যারেকে কীভাবে পাস করানো যায় একটা ইউজার ডিফান ফাংশনের মধ্যে এবং কীভাবে সেটা ডিসপ্লে করানো যায় আমরা এখানে আরও কয়েকটি ইউজার ডিফান ফাংশন নিয়ে কাজ করতে পারি সাপোজ লাস্ট ক্লাসে আমরা অ্যারের ইলিমেন্টগুলোর সামেশন দেখেছিলাম অ্যাভারেজ দেখেছিলাম চাইলে সেই কাজগুলো এখানে আমরা করতে পারি তো আমি একটা ফাংশন নিচ্ছি আমি এটাকে কন্ট্রোল ডিজে ডুপ্লিকেট করে নিলাম সাপোজ আমরা এখন চাচ্ছি অ্যারে সাম প্রথম অক্ষরটা লোয়ার পেজ দিয়ে দিই তো আমরা অ্যারে সাম চাচ্ছি আমাদের সেম অ্যারেটাই হবে দ্যাট মিন্স একটা অ্যারে এখানে সো একটা অ্যারে বলতে ওয়ান ডিমেন্ট হয় অ্যারে বোঝাচ্ছি আমরা এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশন ডিক্লারেশন তাহলে এখন এটা ডেফিনেশন পার্ট লিখব আমি কপি করলাম কন্ট্রোল সি দেন আমরা এখানে কন্ট্রোল ভি দিলাম কালি ব্র্যাকেটস এখন আমরা অ্যারেস আম লাস্ট ক্লাস আমরা জানি কীভাবে অ্যার ইলিমেন্টগুলো সামেশন করতে হয় তাহলে আমরা যদি এই লুপটাই কপি করি যেহেতু অ্যার ইলিমেন্টস সিক্স তো আমাদের এই লুপটা প্রয়োজন পড়বে আমি নিয়ে আসলাম কন্ট্রোল ভি যদি মনে করো এই পার্টটা রাখবা থাক আমি এখন আমাদের যেটা লাগবে লাস্ট ক্লাস যেটা আমরা দেখেছিলাম সাম ইকোয়াল টু সাম প্লাস এক্স অফ আই তাহলে সাম ভেরিয়েবলটা অবশ্যই ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং ডিক্লেয়ার করার সময় তোমাকে অবশ্যই ইনিশিয়াল ভ্যালু জিরো অ্যাসাইন করে দিতে হবে সো আমি এই পার্টের এক্সপ্লানশনে যাচ্ছি না কীভাবে কাজ করে যদি তোমাদের বুঝতে সমস্যা হয় লাস্ট ক্লাসের ভিডিওটা দেখবা অবশ্যই তারপরে এই ক্লাসটা প্র্যাকটিস করবা এখন আসো আমরা লুপের বাইরে গিয়ে সি আউট দিচ্ছি সামেশন ইকুয়াল টু সাম একটা এন্ডেল দিয়ে দিচ্ছি দেখি আমাদের আউটপুট আসে কি না আউটপুট কিন্তু অবশ্যই আসবে না কারণ আমরা এখানে ফাংশন কল করিনি রান করি দেখি একটু আমরা কিন্তু সামেশনটা পাইনি কারণ হচ্ছে সামেশন ফাংশনটা আমরা রেডি করেছি দ্যাট মিন্স ডেফিনেশন পার্টটা আছে ডিক্লারেশন পার্টটাও আছে বাট আমাদের এখানে কিন্তু কল করিনি তো আমরা কল করে দিই এখন ফাংশনের নামটা হচ্ছে অ্যারেসান ডাবল ক্লিক করলাম কন্ট্রোল সি দেন এখানে কন্ট্রোল ভি সো এই ফাংশনটা যখন আমরা কল করবো আর্গুমেন্ট হিসেবে অ্যারের নামটা পাস করে দিব তাহলে আমাদের কাজ করবে রান করি এবার তাহলে দেখো আমাদের এই প্রথম হচ্ছে প্রথম ফাংশনের কাজ দ্যাট মিন্স ডিসপ্লে অ্যারে সেকেন্ডটা কিন্তু হচ্ছে সামেশনের কাজ সামেশনের ভিতরে যেহেতু আমরা ডিসপ্লে পার্টটা রেখেছিলাম সেই জন্য দেখাচ্ছে প্লাস সামেশনও দেখাচ্ছে তো আমরা মাঝখানে যদি একটা নিউ লাইন ক্রিয়েট করি অথবা একটা মেসেজ দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আমাদের অ্যারে সামের শুরুতে এখানে একটা মেসেজ দিই লাইক স্ল্যাশ এম সেমিক্রোন তাহলে আমার মনে হয় তোমাদের কাছে ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হবে সো দেখো আমাদের দুইটা ফাংশন যেহেতু আমরা কল করেছি মেন ফাংশনে যদি আমরা যাই প্রথম ফাংশন ছিল ডিসপ্লে অ্যারে সো ডিসপ্লে অ্যারে কিন্তু এই এই আউটপুটগুলো ক্রিয়েট করেছে দেন হচ্ছে আমাদের অ্যারে সাম অ্যারে সামের মধ্যে আমরা এই ডিসপ্লে করিয়েছি অ্যারে ইলিমেন্টগুলো পাশাপাশি আমাদের মেন ছিল সামেশনটা দেখানো এবার আসো যে আমরা যদি চাই আরও একটা ফাংশন ক্রিয়েট করব যেখানে এই ইলিমেন্টসগুলোর অ্যাভারেজ দেখাব
আমি একটা ফাংশন টাইপ করতেছি লাইক অ্যারে অ্যাভারেজ তো ফাংশন নাম তুমি তোমার ইচ্ছা মতো সেট করতে পারো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশন ডিক্লারেশন এখন এটাকে কপি করে নিচ্ছি আমাদের ডেফিনেশন পার্টটা লিখতে হবে সো সেমি ক্লোন আমি রিমুভ করে দিলাম কার্লি ব্র্যাকেস দিচ্ছি এক জোড়া সো এখন অ্যাভারেজ কীভাবে করতে হবে সেটা কিন্তু তোমরা লাস্ট ক্লাসে দেখে আসছো আমি অ্যারে সামের যেই পার্ট টুক আছে পুরোটাকে কপি করে নিচ্ছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি তার মানে এখানে কিন্তু সাম হচ্ছে আমাদের এবার রেজাল্ট কিন্তু আসবে হচ্ছে অ্যাভারেজ তো আমরা এখানে লিখবো অ্যাভারেজ তাহলে অবশ্যই আমাদের অ্যাভারেজ পার্টটা করতে হবে আমরা অ্যাভারেজ পার্টটা কিন্তু এখনও করিনি তো একটা ভেরিয়েবল নিতে হবে আমরা ভেরিয়েবলটা এখানে সামটা ডাবল করে দিচ্ছি যেহেতু অ্যাভারেজ ফ্রাকশন ভ্যালু আসতে পারে এবং এক নতুন একটা ভেরিয়েবল অ্যাভারেজ নিচ্ছি তাহলে অ্যাভারেজ বের করার নিয়মটা কি অ্যাভারেজ ইকুয়ালস টু সাম ডিভাইড বাই সিক্স সেমি ক্লন কারণ আমাদের এই সামের মধ্যে টোটাল সামেশনটা আছে সেটাকে যদি আমরা সিক্স দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমরা অ্যাভারেজ পাবো কারণ হচ্ছে আমাদের অ্যার এলিমেন্ট হচ্ছে ছয়টা এখানে সামের পরিবর্তে অবশ্যই অ্যাভারেজ হবে যেটা আমরা কপি করে নিয়ে আসলাম এখানে এটা রয়ে গিয়েছিল তা আশা করি আমাদের এটাতেও আমরা আউটপুট পাবো বিল্ডে গিয়ে আমরা বিল্ড অ্যান্ড রান দিতে পারি তাহলে দেখো আমাদের সামেশন আসছে বাট অ্যাভারেজ আসেনি কেন আসেনি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো আমরা ফাংশনের ডেফিনেশন রেডি করেছি ফাংশনটা ডিক্লেয়ারও করেছি বাট ফাংশন কিন্তু কল করিনি সো আমাদের ফাংশনটা কল করতে হবে আমি ফাংশনের নামের উপর ডাবল ক্লিক করলাম কন্ট্রোল সি এখন আমরা এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে দিচ্ছি ব্রাকেটের ভিতরে অবশ্যই অ্যারেটা পাস করতে হবে সেমি কারণ আশা করি এবার আমরা আউটপুট পাবো তাহলে দেখো আমাদের কিন্তু সেভেন্টি এইট এটার অ্যাভারেজ কিন্তু থার্টি নিয়ে আসার কথা কারণ হচ্ছে অ্যার এডিমেন্ট হচ্ছে ছয়টা সো সিক্স দ্বারা ভাগ করলে থার্টি নিয়ে আসবে যদি আমরা কোনো একটা ভ্যালু চেঞ্জ করে দিই ফ্র্যাকশন ভ্যালু আসে কিনা দেখি ফিফটিনকে আমরা সিক্সটিন করে দিলাম তাহলে সেভেন্টি নাইন হওয়ার কথা সামেশন সো সেভেন্টি নাইন এবং তার অ্যাভারেজ কিন্তু অবশ্যই ফ্রাকশনগুলো আমরা পেয়েছি সো আমরা বেশ কয়েকটা এক্সাম্পল এখানে দেখলাম যে কিভাবে ইউজার ডিফাইন ফাংশনকে ইউজ করে অ্যারেকে পাস করানো যায় আমরা চাই আরও কয়েকটি এক্সাম্পল দেখতে পারি লাস্ট ক্লাসে আমরা লার্জেস্ট এলিমেন্ট এবং স্মলেস্ট এলিমেন্ট বের করেছিলাম অ্যারের থেকে আমরা চাইলে সেই কাজগুলো এখানে করতে পারি আমি নতুন আরেকটা ফাংশন নিচ্ছি লাইক ওয়েড লার্জেস্ট এলিমেন্ট তো ব্র্যাকেটের ভিতরে অবশ্যই আমাদের বলতে হবে ইন্টিজার এবং একটা অ্যারে আমরা চাইলে আরও একটা ফাংশন বাড়াই কন্ট্রোল ডি দিলাম লার্জেস্টের পরিবর্তে হবে স্মলেস্ট স্মলেস্ট এলিমেন্ট সো আমরা দুইটা নতুন ফাংশন ডিক্লেয়ার করলাম একটা হচ্ছে লার্জেস্ট আর হচ্ছে স্মলেস্ট যার মাধ্যমে আমরা লার্জেস্ট এলিমেন্ট এবং স্মলেস্ট এলিমেন্ট আইডেন্টিফাই করব তাহলে আমি দুটি ফাংশনই কপি করতেছি একসাথে কন্ট্রোল সি এবার লাস্টে এসে আমি এই দুটিকে পেস্ট করে দিচ্ছি কন্ট্রোল ভি সেমিগ্রাম রিমুভ করে দিলাম এক জোড়া কার্লি ব্র্যাকেটস হবে এই সেমিগ্রাম রিমুভ করে দিলাম এক জোড়া কার্লি ব্র্যাকেটস হবে তাহলে প্রথমে আসো আমরা লার্জেস্টের কাজটা করি তারপরে আমরা স্মলেস্টের কাজ করব তাহলে লার্জেস্ট এলিমেন্টে যদি খুঁজে বের করতে হয় এখান থেকে অবশ্যই আমাদের লুপ চালাতে হবে সেই লুপটা চালানোর জন্য আমাদের এখানে তো লুপ অলরেডি আসে প্রত্যেকটা ইউজার জীবন ফাংশনের মধ্যে আমরা চাইলে একটা কপি করে নিতে পারি সাপোজ আমি যদি এই প্রথমটা নেই কন্ট্রোল সি এখানে কন্ট্রোল ভি দিচ্ছি অবশ্যই সি আউটে এখানে এটা আমরা রিমুভ করে দিব শুধু লুপটা আমি কপি করে নিলাম তোমরা চাইলে টাইপও করতে পারো তাহলে এখন আসো যে আমাদের এখানে যেহেতু অ্যারেটা আসছে আমরা শুরুতেই একটা ভেরিয়েবল নিব লার্জেস্ট এবং এর মধ্যে অ্যারের প্রথম এলিমেন্টটাকে বলে দিব অ্যাসাইন করার জন্য তার মানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই অ্যারেটার প্রথম এলিমেন্ট হচ্ছে লার্জেস্ট তো লাস্ট ক্লাস এই বিষয়ে আমি এক্সপ্লেন করেছি এবং আইটারেশনগুলো দেখিয়েছিলাম স্টেপ বাই স্টেপ তো এখানে আমি কিন্তু সেটার ব্যাখ্যা দিচ্ছি না আমি শুধু কোট করে যাচ্ছি তো লার্জেস্টের মধ্যে আমাদের এক জিরো মিনস হচ্ছে আমাদের এ নাইনটিন এটা কিন্তু ইনিশিয়ালি থাকবে তো এখন এই লার্জেস্টের মধ্যে যেটা থাকবে এটা লার্জেস্ট হতেও পারে নাও হতে পারে এখন হবে কি হবে না অবশ্যই কম্পেয়ার করতে হবে যে আমরা এই যে ভ্যালুটাকে লার্জেস্ট ধরলাম এটার সাথে ক্রমানয়ে সবগুলো তোমার এলিমেন্টকে কম্পেয়ার করতে হবে তবে যদি আমার কম্পেয়ার করার সময় লার্জেস্ট ভ্যালু পায় তাহলে আগে একটা রিপ্লেস হবে এবং সেটার সাথে আবার পরে একটা কম্পেয়ার করবে তা আসো আমরা দেখি এই লজিকটা কীভাবে লিখা যায় লজিকটা সম্পর্কে তোমরা অবশ্যই অবগত কারণ লাস্ট ক্লাস আমরা এটা লিখেছিলাম লার্জেস্ট লেস দেন এক্স অফ আই এখানে কালি ব্র্যাকেটস হবে এবং লার্জেস্ট ইকুয়ালস টু এক্স অফ আই এটা হবে 
semicolon তাহলে আমরা লুপের বাইরে এসে প্রিন্টটা দিব লাইক একটা মেসেজ দেই লার্জেস্ট এলিমেন্ট তাহলে ভেরিয়েবল হচ্ছে আমাদের লার্জেস্ট এটা এন্ড দিল দিচ্ছি সেমিকোলন আমরা চাইলে এই লাইনটা কপি করে নিতে পারি একটা মেসেজ কন্ট্রোল সি এবং শুরুতেই আমরা এটা প্রিন্ট করতে পারি কন্ট্রোল এস আমরা সম্ভবত লাস্ট ক্লাসে এটাকে ওয়ান থেকে চালিয়েছিলাম আমরা চাইলে জিরো থেকেও চালাতে পারি কোনো প্রবলেম নাই আউটপুট আসবে তো আমরা কেন ওয়ান থেকে চালিয়েছিলাম কারণ হচ্ছে যে এখানে যেহেতু প্রথম এলিমেন্টটা আমরা লার্জেস্টের মধ্যে স্টোর করে রেখেছি সো প্রথম এলিমেন্টটাকে বাদ দিয়ে আমরা ট্রাভার্স করতে পারি কারণ প্রথমটার সাথেই তো কম্পেয়ার করতেছে লার্জেস্ট মানে কিন্তু এখানে নাইনটিন সো নাইনটিনের সাথে আবার এক জিরো মানে কিন্তু নাইনটিনই কম্পেয়ার হচ্ছে সো এটা ছোটও না বড়ো না কিছুই হবে না যেই কারণে আমরা এটাকে ওয়ান থেকে শুরু করতে পারি তেমন লার্জেস্ট হচ্ছে ইনিশিয়ালি নাইনটিন x0 জিরো দ্যাট মিন্স এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান মানে কিন্তু হচ্ছে সেকেন্ড ইলেভেন দ্যাট মিন্স টেন এই দুটার মধ্যে কম্পেয়ার করবে কম্পেয়ার করে যদি ট্রু হয় তাহলে আমাদের ইফের পার্টে আসবে না হলে কিন্তু আসবে না সো নাইনটিন লেস দেন টেন সো এটা ট্রু না সো ইফের মধ্যে কাজ করবে না কাজ না করলে দেখা যাচ্ছে যে এই ফল লোপের ভ্যালু আবার ওয়ান বাড়াবে দ্যাট মিন্স আয়ের ভ্যালু বাড়ানোর পরে এবার আয়ের ভ্যালু টু দেন আই আই টু দ্যাট মিন্স এক্স অফ টুতে আমাদের কত আছে এক্স অফ টুতে আছে তোমার এইট এবার এটার সাথে কম্পেয়ার করবে এগেন এটা ফলস হবে ফলস হলে কিন্তু আমাদের এই লুপ লুপের মধ্যে যেই ইপ পার্টটা আছে এর মধ্যে কাজ করবে না এইভাবে কিন্তু আমাদের অপারেশনটা চলতে থাকবে এবং আয়ের ভ্যালু এক করে বাড়তে থাকবে শেষ পর্যন্ত তাহলে যদি লার্জেস্ট ভ্যালু পায় তাহলে এটা আপডেট হবে না হলে কিন্তু আমাদের যেটা শুরুতে ধরে নিয়েছিলাম সেটাই রেজাল্ট দেখাবে আমাদের এখানে সম্ভবত প্রথমটাই লার্জেস্ট এই কারণে বাকি সবগুলোর জন্য ইপ পার্টটা ফলস হবে দ্যাট মিন্স কখনোই এই ফল লুপের ইপ পার্ট কাজ করবে না আপাতত যেহেতু আমাদের ইলিমেন্টটা ফার্স্ট ইলিমেন্টটা লার্জেস্ট রান করে দেখি আমাদের নাইনটিন আসে কি না তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আসেনি রিজন হচ্ছে আমরা ফাংশনটা কল করিনি তাহলে আমরা ফাংশনটা কল করি লার্জেস্ট এলিমেন্ট কপি করে নিলাম কন্ট্রোল ভি ব্র্যাকটের মধ্যে আমরা এক্স দিয়ে দিচ্ছি দ্যাট মিন্স অ্যারের নামটা দিয়ে দিচ্ছি আশা করি এবার আসবে লার্জেস্ট এলিমেন্ট কত নাইনটিন আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি তো আমি যেটা বলতেছিলাম যে এখানকার এই পুরো পার্টটা দেখা যাচ্ছে যে কোনো ধরনের চেঞ্জ নাই কারণ হচ্ছে প্রথম এলিমেন্টটা বড় হওয়ার কারণ এখন যদি এমন হতো যে আমাদের লাস্টের এলিমেন্টটা সবচেয়ে বড় তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেপে কাজ করছে দেখো এবার হান্ড্রেড সিক্সটি আসছে কিনা অবশ্যই আসছে তাহলে আমাদের যেটা আছে সেটা থাক পরবর্তীতে ভ্যালু চেঞ্জ করে দেখবো আমরা কন্ট্রোল এস তো আমাদের লাস্টে যেটা ফিফটিন শুরুতে যেটা দিয়েছিলাম সেটাই করে দিলাম এবার আসো আমরা স্মলেস্ট এলিমেন্টটা বের করতে চাই আমি যদি এই পুরো পার্টটুকু কপি করে নিই লার্জেস্ট থেকে কন্ট্রোল সি কালি ব্র্যাক্সের ভিতরে গিয়ে অ্যান্টার দিচ্ছি দেন কন্ট্রোল ভি এবার লার্জেস্টের পরিবর্তে আমরা ভেরিয়েবলের নামটা চেঞ্জ করতে পারি লাইক স্মলেস্ট তাহলে এটাকে আমি সব জায়গায় দিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি এবং কন্ট্রোল ভি এসটাকে আপার কেস করে দিচ্ছি এবং এখানে সিম্বলটা অবশ্যই গ্রেটার দেন হবে তোমরা এটা জান রান করি তাহলে দেখবো স্মলেস্ট লিমেন্ট সম্ভবত এইট সেটা আসবে এগেন আসেনি কারণ হচ্ছে আমরা ফাংশনটাকে কল করিনি তাহলে স্মলেস্ট এলিমেন্ট ডাবল ক্লিক করলাম কন্ট্রোল সি দেন কন্ট্রোল ভি এক্স দ্যাট মিন্স অ্যারের নেম এবার আসো আশা করি আসবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মলেস্ট এলিমেন্টটাও কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি এখন তুমি যদি মনে করো যে বারবার এই অ্যারের এলিমেন্টগুলো ডিসপ্লে করা বানা তাহলে তুমি এগুলো ডিলিট করে দিতে পারো সাপোজ রিমুভ করতে পারি আমরা কোথ থেকে অ্যারে সাম তো অ্যারে সামের মধ্যে যদি আমরা এই এলিমেন্টগুলো দেখতে না চাই যেহেতু আমাদের শুরুতেই ডিসপ্লেতে আমরা ইলিমেন্টগুলো দেখতে পাচ্ছি যদি না চাইলে আমরা রিমুভ করে দিতে পারি যেহেতু আমাদের সবগুলো প্রোগ্রাম আমাদের ডান আমি চাইলে একটু কোড কমাতে পারি রান করো তাহলে এবার দেখো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ফাংশন দ্যাট মিন্স ডিসপ্লে অ্যারে ইলিমেন্টস ডিসপ্লে অ্যারে সেকেন্ড যেটা সামেশন এটা হচ্ছে অ্যারে সাম থার্ড যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ দ্যাট মিন্স অ্যারে অ্যাভারেজ ফোর্থ যেটা সেটা হচ্ছে লার্জেস্ট এলিমেন্ট অ্যান্ড ফিফথ ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে স্মলেস্ট এলিমেন্ট তো আমরা কিন্তু এখানে পাঁচটি ইউজার ডিভেন্ট ফাংশন নিয়ে কাজ করলাম এবং এর মাধ্যমে তোমরা অবশ্যই ক্লিয়ার হতে পেরেছ যে কিভাবে একটি অ্যারেকে ইউজার জীবন ফাংশনের মধ্যে পাস করানো যায় এবং পাস করিয়ে আমরা যা অপারেশন চাই সেভাবে কিন্তু আমরা কাজ করতে পারতেছি সেটা তোমরা দেখলাম এখন আসো যে আমরা যদি আর একটু আলোচনা করি যেটা শুরুতে বলেছিলাম যে আমরা এখানে অ্যারের সাইজ দিব কি দিব না চাইলে তুমি দিতে পারো সবগুলোতে লাইক সিক্স 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 তাহলে
সবগুলো আমি দিয়ে দিলাম এবার যদি রান করো দেখো কোনো ধরনের প্রবলেম হচ্ছে কিনা আশা করি কোনো প্রবলেম হবে না সো আমরা চাইলে দিতেও পারি অর্থাৎ ডিক্লেয়ার করার সময় ইউজার জীবন ফাংশন ডিক্লেয়ার করার সময় আমরা অ্যারের সাইজটা বলেও দিতে পারি এখন কথা হচ্ছে যদি এখানে অ্যারের সাইজ চেঞ্জ হয় কোনো কারণে যে এটা সেভেন হয় এবং এখানে যে একটা এলিমেন্ট যদি আমরা বাড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমার অনেক জায়গাতে এই চেঞ্জটা করতে হবে দ্যাট মিনস সবগুলোতে আবার সেভেন করতে হবে এবং যত জায়গাতে ইউজার জীবন ফাংশন আছে শুধু এগুলো চেঞ্জ করলে হবে না এই লুকের মধ্যে যে চেঞ্জটা আছে সেগুলো কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে দ্যাট মিনস সিক্সকে সেভেন করতে হবে সো এই জন্য এটা গুড ওয়ে না তাহলে গুড ওয়েটা আমরা ব্যাখ্যা দিব এগুলো আমি রিমুভ করে দিচ্ছি তাহলে গুড ওয়েটা হচ্ছে আমরা আচ্ছা আমরা নতুন একটা প্রোগ্রাম করতে পারি এটা এভাবে থাক কন্ট্রোল সি টেন কন্ট্রোল এস টু ডট সিপিপি আমরা এখান থেকে জাস্ট কিছু পার্ট কপি করে নিই এতটুকু মেইন ফাংশন আর টপ পার্ট কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি সো আপাতত আমরা সবগুলোই রিমুভ করে দিচ্ছি উপরের পার্টগুলো থাক একটা ফাংশন শুধু কল করা আছে দেখি কাজ করে কিনা আচ্ছা কাজ করবে না কারণ হচ্ছে এই ফাংশনে আমরা ডেফিনেশন পার্ট কিন্তু নিয়ে আসি নাই আমি ওয়ান ডট সিপিপিতে গিয়ে ডেফিনেশন পার্টটা নিয়ে আসি কন্ট্রোল সি দেন হচ্ছে কন্ট্রোল ভি সো এখন যেটা হচ্ছে উপরে আমরা পাঁচটা ফাংশন দেখতে পাচ্ছি ইউজার ইন ফাংশন যদিও ডিক্লেয়ার করেছি বাট নিচে কিন্তু কোথাও ডেফিনেশন লিখিনি শুধুমাত্র একটা ফাংশনের ডেফিনেশন লিখেছি এটা সো এটাই শুধু কাজ করবে কারণ এটাকে আমরা কল করেছি রান করে দেখি তো আমরা দেখলাম কাজ করছে এখন যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা এখানে অ্যারের সাইজ দিব কি দিব না যে রিক্টকে বললাম আমরা না দিয়ে যেটা করব সেটা হচ্ছে যখন আমরা অ্যারে পাস করাই তখন আমরা বলে দিব অ্যারের সাইজটা কত আমরা দুইটা আর্গুমেন্ট যেহেতু পাস করাচ্ছি তাহলে অবশ্যই আমাদের ফাংশন যখন ডিক্লেয়ার করব তখন এখানে দুইটা প্যারামিটার হতে হবে সেকেন্ড প্যারামিটার কি হবে সাপোজ আমি দিচ্ছি ইন্টিজার অ্যারে সাইজ তো আমাদের সেকেন্ড প্যারামিটার হচ্ছে অ্যারে সাইজ তো এটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই ফাংশন ডেফিনেশনের মধ্যেও দিতে হবে কমা দিয়ে আমি দিয়ে দিলাম তাহলে এই অ্যারে সাইজ এই অ্যারে সাইজের মধ্যে কত আসবে এখানে কিন্তু আমাদের সিক্স হবে না আগের প্রোগ্রামটা মনে প্রপারলি আমরা শেষ পর্যন্ত রিমুভ করি নাই এখানে এই সিক্সটা হবে না ওকে আমরা এই যে এখানে সিক্স সবগুলো যে দিয়েছিলাম পাশাপাশি ডেফিনেশন পার্টগুলো তো আমরা দিয়েছিলাম কিন্তু রিমুভ করার সময় এটা রয়ে গিয়েছিল এখন আসো যে তাহলে এখানে দুইটা প্যারামিটার একটা হচ্ছে অ্যারে আর একটা হচ্ছে অ্যারে সাইজ তাহলে এই অ্যারে সাইজ কত আসবে যেহেতু আমরা এখানে সিক্স দিয়েছি সেটাই কিন্তু আমাদের এখানে আসতেছে অ্যারে সাইজের মধ্যে তাহলে এখানে আমরা সিক্স লিখব না আমরা এই অ্যারে সাইজটা ভেরিয়েবলটা কপি করে আমরা এই সিক্সের বিপরীতে দিয়ে দিই আশা করি কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না রান করি দেখো কোনো ধরনের প্রবলেম হয়নি এখন আসো যে আমরা যদি অ্যারেটা একটু মডিফাই করি দ্যাট মিন্স অ্যার ইলিমেন্টগুলো ইউজারের কাছ থেকে চাই তাহলে কি হবে ইউজারের কাছ থেকে চাই এবং সেটাও আমরা ইউজার জীবন ফাংশনের মাধ্যমে তৈরি করতে চাই এটা পসিবল কিনা যেমন এখন রান করলে কিন্তু কতগুলো গার্বেজ হলো দেখানোর কথা কতগুলো গার্বেজ হলো আসছে কারণ হচ্ছে অ্যারেটার মধ্যে কোনো ধরনের ইনপুট নাই আমরা চাই ইনপুটগুলো ইউজারের কাছ থেকে নিব তাহলে একটা ফাংশন বানাতে পারি লাইক অ্যারে ইনপুটস তাহলে অ্যারের নাম কি অ্যারের নাম হচ্ছে এক্স এবং অ্যারের সাইজ কত সিক্স সো এই নামে একটা ফাংশন আমরা কল করলাম কিন্তু ফাংশনটা আমাদের অবশ্যই রেডি করতে হবে আমি ফাংশনের নামের উপরে ডাবল ক্লিক করলাম কন্ট্রোল সি এরপরে আচ্ছা আমরা এগুলো একটু কমিয়ে ফেলি কমিয়ে ফেললাম এইটার নাম চেঞ্জ করে দিই অ্যারে সাম ডাবল ক্লিক করলাম কন্ট্রোল ভি তোমরা চাইলে টাইপ করে নিবা তাহলে ভয়েড অ্যারে ইনপুটস এখানে অবশ্যই দুইটা প্যারামিটার হবে যেহেতু আমরা দুইটা আর্গুমেন্ট পাস করতেছি এখানে কমা দিয়ে আমাদের সেকেন্ড পার্ট যেটা ইন্টিজার অ্যারে সাইজ সেটাকে দিয়ে দিতে হবে কন্ট্রোল সি দেন হচ্ছে কন্ট্রোল ফি তাহলে ফাংশন ডিক্লারেশনের মধ্যে আমরা কিন্তু দুইটা প্যারামিটার রাখবো যেহেতু আমরা দুইটা প্যারামিটার পাস করাচ্ছি এখন আসো যে অ্যারে ইনপুটস ইনপুটসটা যেহেতু আমরা প্রথমে দিয়েছি এটাকে প্রথমে রাখাই ভালো কন্ট্রোল এক্স দিলাম সিলেক্ট করে ডিক্লারেশনের সময় আমরা সেটা শুরুতেই রাখবো তাহলে আসো এটাকে কপি করি কন্ট্রোল সি দেন হচ্ছে ডেফিনেশনটা লিখবো মেইন ফাংশনের পরে ডিসপ্লের উপরে কারণ হচ্ছে ইনপুট নেওয়ার আগে তার ডিসপ্লে হতে পারে না তাহলে আমরা ইনপুট কিভাবে নিব 
सो इनपुट नार्ज लूप लागे ये कारण लूपटा के कपि करोल सी कंट्रोल भि एन सी आउटर परिवर्ते लिखते हैं सी इन एक्स अफ आई आशा करी एर माध्यम एर छा इनपुट नीते पर इनपुट गो अवश्य एक्स सिक्स एर मध्य स्टोर है जो स्टोर है तो डिसप्ले एर जो कल करब से आउटपुटगल पे जा तो ये एक लाइन प्रिंट दी लाइक सी आउट एक मैसेज दीची ओके अथवा लिखते परि डिसप्लेन एर एलिमेंट और ये लिखते परि हे सी आउट इनपुट फ्रम यूजार चाहले एंडल दीते निव लाइन दिए दिए असुविधा नहीं स्लैश एन एखे यूज कर चाहिए एंडल यूज करते रान करी इनपुट फ्रम यूजार लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ए डिसप्ले एर इलिमेंट क्योंकि आसा अर्थात जहाँ इनपुट दिए पासी इंडेक्स सह एखे डिसप्ले हे जो आगे प्रोग्राम के कपि कर नहीं आसि जो मन करो इंडेक्स देखा पाना तो मुझे दाओ रान करो सपोज टेन टोटी थार्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी तो देखो डिसप्ले एर इलिमेंट क्या देखते पासी कि देखल यूजार का इनपुट निब से एक यूजार डिफेंट फांगशन माध्यम ही चाहिए मेन फांगशन भरे कोड कमे जाए जो इनपुट सकसेसफुलीते डिसप्ले एर जो कल करी से आउटपुट देखते पा से देखल तेल एख तुम बुझते आगे प्रोग्रामे जो सज चिंता करी तो हमें आप प्रत्येक मध्य एक पैरामिटार बाड़िए दीब यह सुविधा आज अवश्य देखो हमें जो पैरामिटार कपि कर नहीं कंट्रोल सी अच्छा कम सह नहीं कंट्रोल सी ए प्रत्येक मध्य जो एन दिए दी कंट्रोल भि कंट्रोल भि कंट्रोल भि कंट्रोल भि कंट्रोल भि ए फांगशन डेफिनेशन जोगुलो आज है सबग दीते हैं कंट्रोल भि कंट्रोल भि कंट्रोल भि कंट्रोल भि कंट्रोल भि तो सबग एर सज दिए दिल एक्टा जो फांगशन कल करब तक सजा बोले दीब सबगते आर्गुमेंट पास कर दुटा आर्गुमेंट पास कर सिक्सटा आसते से एर सजर मध्य एर सजा भेरिएबल डबल क्लिक कर लंट्रोल सीजे कपि कर लिक्सर विपरीत सब जैसे बसिए दीब कंट्रोल फि मैं आगे बसाई तर बेनिफिटा बोल एन देखो जो रान करी को प्रब्लेम है कि ना को प्रब्लेम क्योंकि करी तो एन एटार सुविधा कि सुविधा हे जो एर इलिमेंट सपोज सिक्स ना हो टेन है जो इन चार्ट इलिमेंट बाढ़ाई लाइक वन टू थ्री फोर तेल एखार शुदुम्र एतटुकु पार्टे क्च कर ले दैट मीस ये टेंटा शुदुम्र सबग लिखे दी हे क्यों और ये कौ लूपर मध्य हाथ दीते हा अटोमेटिक क्योंकि सबा टेन इलिमेंट्स ही पा कारण एर सजर मध्य टेन आसते से आगे चाहते ये अनेक बस डायनिक हलो रान करी सेभनटी एट ना एट एट हो कारण फिफ्टीन पर्त सेभनटी एट छो चार इलिमेंट्स बाढ़ार कारण और दस जो हो देखते आउटपुट क्योंकि ठीक ठाक मत ही आसे एबारे जदि और डायनिक करते चाओ सपोज ये ब्लांक आता लास्ट क्लस व्याख्या दिए जस्ट बुझान जो एखे इच्छा कर ब्लांक कर लगभग जो करते सजा काउंट करी इंटीजार सज अफ संख्या लिखी एर लेंथ इक्ल्स टू सज अफ प्रथम होर नाम एर पर हे सज अफ एर फार्ष्ट इलिमेंट जिरो तो हमें एर माध्यम जो हमारे ये एर इलिमेंट्सा एर लेंथर मध्य चले आसान जो करते एर लेंथटाई कंट्रोल सी एखे ट्रेनर परिवर्तन दिए दीते कंट्रोल भि कंट्रोल भि कंट्रोल भि सिलेक्ट कर कंट्रोल भि सिलेक्ट कर कंट्रोल भि एख देखा और डायनिक हलो कैन रान कर देखी हमारे देखा जाते से 
ডাইনামিক কেন হলো যদি আমরা এখন এখান থেকে চারটা এলিমেন্টস বা চারটা এলিমেন্টস কমিয়ে দিলাম তাহলে অটোমেটিক অ্যারে লেন্থে সিক্স পাবে এবং এগুলো সবগুলো সিক্স পাস করে দিবে কার কাছে অ্যারে সাইজের কাছে তার মানে অ্যারে লেন্থ হিসাবে এখানে আসতেছে কত সিক্স এবং সিক্সটা অ্যারে সাইজের কাছে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে সো এখানে আমরা কিন্তু কোনো সংখ্যা লিখি নাই রান করি আশা করি সেভেনটি এইটি পাবো সেভেনটি এইটি পাচ্ছি যদি আমরা একটা বাড়াই সাপোজ ওয়ান বাড়ালাম তাহলে দেখি সেভেন্টি নাইন পাবো সো অটোমেটিক কিন্তু আমাদের এই যে ইন্ডেক্সও বাড়তেছে এবং এখানে আমার কোথাও ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে না বা কোথাও আমাকে ডিরেক্টলি লিখতে হচ্ছে না যে অ্যারের সাইজটা কত যদি আমরা এটা ব্লাঙ্ক রাখি ডিক্লেয়ার করার সময় আর সর্বশেষ যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের রান করি প্রোগ্রামটা এখানে একটা ইস্যু ছিল যে লার্জেস্ট লিমেন্ট নাইনটিন এবং হচ্ছে স্মলেস্ট লিমেন্ট হচ্ছে ওয়ান নাইনটিনটা কিন্তু এখানে ফার্স্টে ছিল এই কারণে কিন্তু বড় প্রথমটা আসছে আমরা যে কোনো জায়গাতে লার্জেস্টগুলো সেট করলে সেটা কিন্তু আমাদের আসবে সাপোজ হান্ড্রেড সেভেন্টি যদি দেই তাহলে হান্ড্রেড সেভেন্টি অবশ্যই লার্জেস্ট হবে অথবা যদি আমরা একটু ছোটো ইলিমেন্ট নিয়ে কাজ করি লাইক ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছয়টা নিলাম তাহলে এখানে লার্জেস্ট হচ্ছে সিক্স দেখে আসে কিনা স্মলেস্ট হচ্ছে ওয়ান দেখে আসে কিনা এবং সবগুলোর যোগ ফল টোয়েন্টি ওয়ান হওয়ার কথা তাই আসছে এবং সিক্স এবং ওয়ান আমরা যদি এখন চেঞ্জ করি সাপোজ সিক্সের পরে আমি দিচ্ছি হান্ড্রেড আর এই শুরুটা দিয়ে দিচ্ছি তোমার ধরো টেন এবং এই মাঝখানে আমরা ওয়ান দিচ্ছি সো আমার কিন্তু এলিমেন্টস বেড়ে গেল মেবি দুইটা এলিমেন্টস বাড়ছে এখন আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এ দেখো এটা আমার কিন্তু আর কাউন্ট করতে হচ্ছে না কারণ এখানে আমরা অটোমেটিক সাইজটা পাবো এই এয়ার লেন্থের মধ্যে তাহলে এবার দেখি রান করো লার্জেস্ট হচ্ছে হান্ড্রেড স্মলেস্ট হচ্ছে ওয়ান রান করো সো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তো যেভাবে যে কোনোভাবেই তুমি অর্ডার চেঞ্জ করো না কেন দেখবা যে আউটপুট আমাদের ঠিক মতো আসতেছে সো এই লেকচারটিতে কিন্তু আমরা অনেক কোট করেছি এবং আমি কিন্তু ডিটেল এক্সপ্লেনেশন অনেক কিছুতে বলিনি কারণ হচ্ছে এয়ারে নিয়ে আমরা লাস্ট ক্লাসে অনেক কথা বলেছিলাম সো তোমরা অবশ্যই এই লেকচারটি ভালো করে বোঝার জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে প্রথমে ইউজার ডিভান ফাংশনের লেকচারগুলো দেখবা এরপরে লাস্ট ক্লাসে যেটা এয়ারে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটা দেখবা তারপরে আজকের ক্লাসটা প্র্যাকটিস করবা তো আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে আমরা মাল্টি ডিমেনশনাল অ্যারে নিয়ে কথা বলবো সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো আবার কথা হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ